പരിശുദ്ധി പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിക്കുമെന്നും പച്ചപ്പാടങ്ങൾ കൊണ്ട് പാരിടം പുതിപ്പിക്കുന്നവൻ നഗ്നനായി ജനിക്കുമെന്നും ഭൂഗോളത്തെ പോലും ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നവന് കാലുകൾ ചൂടേകേണ്ടി വരുമെന്നും ആരും കരുതിയില്ല എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താനായി ലോകത്തിന് നൽകിയ അടയാളമായിരുന്നു ആ പുൽക്കൂട് ആ ദിവ്യരക്ഷകനെ കാണാനെത്തിയതോ സ്നേഹത്തിന്റെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ഭീകമായ ആട്ടിടയന്മാർ പതിനൊന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് നാം വിചിന്തനം ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ലുക്കാ സുവിശേഷകൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അതിവേഗം പോയി മരിയത്തെയും ജോസഫിനെയും പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയും കണ്ടു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ആ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഭൂജാതനായപ്പോൾ എളിയവരെ ഉയർത്തുകയും ദരിദരെ അണച്ചു പിടിക്കുകയും വഴി തെറ്റിയവരോട് ഒരു ഇടയൻ്റെ അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രൻ അതിനാൽ തന്നെയാണ് ആ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ജനനത്തിന് അവിടുന്ന് ഇടയന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതുവഴി ദൈവം തന്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ ആദ്യം നിയുക്തരാക്കിയത് ഇടയന്മാരെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അവിടുന്ന് ധനികരെയോ പ്രശസ്തയുള്ളവരെയോ അല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു മാടുകളെ മേയിക്കുന്ന ആട്ടിടയന്മാരെയാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വഴിതെറ്റിയവനോട് ഒരു ഇടയന്റെ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്ന ക്രിസ്തു താൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഇടയനാണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തരുന്നു ക്രിസ്തുമസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന നാം ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചോ ആഘോഷകരമായ പരിപാടികൾ നടത്തിയോ അല്ല മരിച്ച് ഇടിയന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിർമ്മലമാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും നിർമ്മലമാക്കണം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ച ആട്ടിടിയന്മാർ അവരിൽ വിശ്വസിച്ച് ഉണ്ണീശോയെ നേരിൽപ്പോയി കണ്ടു എന്നാൽ ഈശോ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഒരു മൊരു ഓസ്തിയായി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആ ഈശോയെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് നാം ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ഈശോയെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുവാനും മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി ജീവിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്